هُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكتبوا فَرُو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد سواب الدنيا فعند الله سواب الدنيا الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء 
anillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u alhawa تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه وتابعين اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau uh, Juma'a takwas ga watan Ramadan hijiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1441 wanda ta zo daidai da daya ga watan May shekara ta 2220 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. za mu tasha aya ta 166 a cikin suratu ali imran fadin allah subhanahu wa ta'ala wa ma asabakum yawma taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa li'allam al-mu'minin nawmi nawm a'udhu billahi minash shaytanir ബിസ്മിലിയമലിമു <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين الله سبحانه وتعالى يتي ابن ده فارو دكو رانن ده جماعو غدا بيو جماعا ايماني ده جماعا كافر تشي سوكا هدو اكاي ياكي رانن اودو تو فبإذن الله da izinin Allah da sanin Allah hakan ya faru ba wani abu da yake faruwa ba da ikon Allah ba a wal ya'lam al mu'minin dan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tantance mu'minai a cikin ku Allah subhanahu wa ta'ala a ba zai bari al'umma musulmi su zama kullum duk abin da suka shiga a cikin rayuwa musamman a farkon zuwan musulunci ya zama kullum duk inda suka shiga nasara suke yi dole a farkon musulunci sai an watan tankade an tankade wadanda suke imanin su ba na gaskiya bane idan aka gama tankadewa to daga nan al'umma musulmi suka tsaya akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da su to babu shakka ba wanda zai iya nasara akan su domin Allah subhanahu wa ta'ala ba yana son biyayya ne na wuyaye ba da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun da yazo duk inda ya shiga cikin yaki kawai za a ga nasara ne duk abin da aka yi za a ga yanda ake so ake samu to ba za a sami watan zuka ta masu biyayya ba za a sami idanu ne masu biyayya sai mutane su zama sun shiga cikin musulunci dan su ma a ci ganima da su a ji dadi da su Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ga mana inna shanu nazil alayhim min as-sama'i ayatan fazallat a'naquhum laha khadi'in Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suke cewa ba khudu'u a'naqin yake bukata ba khudu'u qulubin yake so Allah subhanahu wa ta'ala zukata yake so su bi ba wuyayan mutane su zama kawai suna bi duk inda aka yi da su saboda wani abu da suka gani kaman a ce yayi tunda wannan tsarin shi ake yayi to bari mu bi wannan yayin 
to ba Allah subhanahu wa ta'ala ba bin yayi yake so ba bin zukata yake so shi yasa dole a gwada mu'minai a gwada zukatan su a gwada imanin su dan a tankade ainihin mu'minan gaskiya daga munafukai a nan wani ya'lamal mu'minina kamar yadda muka sani a bayana nufin cewan kamar yadda muka fadi a baya dan Allah subhanahu wa ta'ala ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ilimin sa qadimi ne a don Allah ya bayyana wali ya'lama anan yana nufin wali yuzhira domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mu'minai a cikin ku domin sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya san kowane abu ilimin sa qadimi ne kuma kamar yadda na fadi a baya a in muka kalli fa bi iznillah domin akwai malamai masu ganin cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala yana da ilimi qadimi shine wannan ilimi sannan kuma yana da ilimi mutajaddid domin su misanci wancan da wannan qadariya masu ganin Allah al'amru unufun Allah subhanahu wa ta'ala sai abu ya faru yake sani wal iyazu billah wal iyazu billah kabrat kalimatan takhruju min afwahihim a to sai wadannan su kuma wanda kusan a uh, baba malami ibn taymiya shine yake jagorantan wannan tunanin saboda mazhaban sa a cikin asifat da yanda yake fahimtar sifat din Allah da sauran su sai ya raba ilimin Allah biyu a ganin sa akwai ilimin Allah qadimi wannan yana nan akwai ilimin Allah kuma mai sabantuwa shine irin wannan wali alamal mu'minina saboda ya guje wa tawili a mazhaban sa na rashin tawili sai ya ce to dan Allah ya sanin ni to amma dai gaskiya ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya sabantuwa da komai dan duk abin da yake sabantuwa to yana canzawa shi kuma al'ilmin Allah subhanahu wa ta'ala ba za a sifanta shi da canzawa ba ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala an dalika uluwan kabira wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi iznillahi wa tan kalman fa bi iznillahi cewa fa bi iznillahi da iznin Allah ne ma'ana da sanin Allah ne to yana kore da'awan wannan al'ilmul mutajaddid din tunda ma'ana Allah ya sani yayi izni da abin tun kafin abin ya faru dan haka ilimin Allah dai qadimi ne tabbatacce ne Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da zai faru da ku kuma ya san abin da zai biyo bayan wannan babu wani abu da yake kuyan masa a cikin zamani ko a cikin waje wal ya'lam alladhina nafaqu wal ya'lam alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alaw qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lam qitalan lan tabanakum hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumu قل يا لمن الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لولا انا قتال لا تبعناكم هم للكفر يوم يد اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون ولي يعلم الذين نافقوا دون الله سبحانه وتعالى كما يبين ودن ده سكي منافنتي وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله اكتي مسو كزو كي ياكي دون دوكك كلمن الله او ادفعوا ko ku tunkude wa kanku wannan bala'in da yazo muku na kafirai da suke neman su halaka ku su halaka iyalin ku su kokona garuruwan ku a widfa uku kore wa kanku wannan bala'i nasu qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum sai suka ce ai ban mu iya yaki ba da mun iya yaki da min biku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman ai a wannan ranan sun fi kusa da kafirci akan kusancin su da imani wato sun fi kusa da kafirci suna tare da mutanen kafirai ne ko da azahiri suna tare da mu'minai ya kulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fadi da bakunan su abin da ba shi ne a cikin zukatan su ba wallahu a'lam bima yaktumu Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sanin abin da suke koyewa anan wajen wal ya'lam alladhina nafaqu dan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana munafiqai kaman da yadda muka fadi wal ya'lam almu'minina to haka su ma akan munafiqai dan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su domin idan Allah subhanahu wa ta'ala kaman yadda muka fadi bai bayyana munafiqai an yi girbal an yi tankade an yi rairaya 
an wara munafukai koda yake a kalla ba a fitar da su daga cikin da'irar musulmai ba ba a yake su ba amma dai a kalla ba za a yi isnadin wani lamari wanda yake mai muhimmanci a lamarin musulmai zuwa gare su ba ba za a dauki wani lamari wanda yake wannan lamarin idan aka sa a hannu wanda ba ya da imani zai lalace ba a daura a kansu ba za a tura su su jagoranci sariya ba ba za a sa su jagorancin wasu al'umma ba ba za a daura musu nimancin mutanen ungon su ba ba za a sa su a cikin kowane lamari na jagoranci ba saboda an riga an bayyana su an san su illa dai za a ci gaba da rayuwa da su haka a cikin jama'a ba za a tona asiri sunsu ba kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda rahman sa da jin kan sa bai tona asirin wadannan munafukan ya bayyana su gaba daya ba a a ya bar su su ci gaba da bayyana musulunci suna koye kafirci ana ganin suna kasara sawadin musulmai ana ganin kaman suna yawaita adadin al'umma musulmi amma kafirai ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sama ya sanar da aminin al'umman sa sayyiduna huzaifatu bil yaman suna yansu da ko wannan su daya bayan daya wanda har ya zama sayyidina umar Allah ya kara masa yarda kamar yadda muka sani a baya yi wa duk mutumin da ya rasu sallah sai ya jira ya ga huzaifatu ibn al-yaman ya halarci sallan ko bi halarta ba saboda ya san huzaifatu ibn al-yaman ya kasance yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sharri saboda gudun kada ya fada ciki kuma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya sanar da shi wadannan abubuwan ya sanar da shi sunayen munafukai ya sanar da shi duk wadannan abubuwan na wato makiya addini da abubuwan da za su kulla da komai da komai saboda shine ma mai hadisin kama fi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman to dan haka a shi kansa ma ya san munafukai da haka maganar a ce dan Allah ya san munafukai ne irin fahimtar qadariya kaga wannan magana ce ta jahilci idan har wani daga cikin almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala zai sanar da shi ko da yake munafunci ya wace ba mu yi bayani cewa idan aka ambaci munafunci anan munafunci kala biyu ne akwai munafunci na aqida na i'tiqadi wato shine munafunci na wadanda a suke bayyana musulunci su boye kafirci mutumin da yake bayyana musulunci ya boye kafirci munafiki ne munafunci na i'tiqadi wannan shine munafuncin da ake nufi a cikin wadannan ayoyin akwai kuma munafunci na aiki wannan ba shi ake magana ba domin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har matsayin su a ibn abi mulaika ya ruwaita shahararren hadisi da fitu aktsara min 30 ko 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minhum ahadun ahadun illa wa yakhsha nifaqa ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu inni ala huwa ala imani jibril wa mikai yace ya hadu da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda sun kai 30 ko fiye da talatin amma cikin su babu wanda baya tsoron munafunci anan ana nufin nifaqul amal wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga amar inna ayatul munafiqi wa ayatul munafiqi wa alamatul munafiqi thalathun ku arba'un idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana wa idha qasama fajar wadannan sifofin da sauran makamantun su to wadannan munafunci ne na aiki ba su fitar da mutun daga cikin imani ba su fitar da mutun daga cikin musulunci illa suna cikin manya manyan kaba'ir a cikin addinin musulunci Allah ya ganar da mu a wal ya'lam alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alaw qatilu wa qila lahum ta'alaw qatilu a jabir ibn abdullah ya ruwaita da isnadi ingantacce cewa wanda yace ta'alaw qatilu din nan mahaifin sa jabir ibn abdullah shine abdullah ibn amr ibn haram shine ya riƙa bin su yana cewa ku zo ku dawo ku yaki wadannan kafiran ku zo ku taya mu mu yake su idan ba za ku yake su don ku taimake musulunci ba to ku zo ku yake su domin a kalla ku kara garunku domin garunku aka kawo wa farhari garunku aka kawo wa aka shigo don yaka dan haka a kalla ku zo ku kara garunku idan ba za ku zo ku taya mu cikin yakin su ba duk da haka dai suka suka sanya a yatsu a kunnuwan su suka ki sauraron Abdullah ibn Amr ibn Haram ya juyo ya ce to shi kuma zai zo ya tabbaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da shi kadai zai rage kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shahada a cikin wannan jihadi an ce abin da yasa ibn Ubay ibn Salul ya fusata kwarai a wannan ranar shine saboda ya dage akan sai a tsaya a cikin garin Madina a yaki kafirai shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a ra'ayin 
uh, mafi yawa wata ya dauki ra'ayin mafi yawa ya yadda da fita duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kansa shi ma ya so ya zauna cikin garin Madina to amma abin da ake so da mu'mini shi mu'mini shi abin da ake kira ba'a anan za a ce ah to ai misali a hankalci ai tunda ra'ayin Ubay ibn Salul ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba to ai ya kamata a ce an sauka zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba to abin da ka'ida inda take a nan wajen shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya gare shi shine ko da abin da ya zaba ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya zaban ma bawa bawan ya fara aikata abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sauka daga wannan abin ka koma ka aikata aka sinsa to wancan abin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi mashi umurni da farko ya koma saban Allah dole ne yanzu ya dawo ya yi bi umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi mashi umurni sabo saboda haka ba za a ce ai tunda abin da ya fada a farko shine ya nuna cewa dama da yake cewa tsaya a Madina dan san ran sane ba dan biyayya ga Allah ba don da dan biyayya ga Allah ne to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a fita ya sauka akan ra'ayi zuwa ra'ayin wadanda suke so a fita to da shi ma zai ji a ranan ba abin da yake so sai a fitan in dai har tsabi'a ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suke so da tsabko ma idan suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so sai su ji ba su so ko in sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so sai su ji suna so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya zobi a hannu kawai sun ga ya cire zoben sa yayar su ma kowa ya fara cire zoben sa kawai gaba daya Jabir ibn Abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya san shi kan shi Jabir baya san kabewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san kabewa kawai ranan ya ji tsabkin sa ya canza mazaj din sa ya canza tsabkin sa ya canza ya ji kawai shi ma yana san kabewa to haka ake san mu'mini ya zama a uh, da an ce ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ga ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake so to shi kenan sai ya ji a uh, abin da yake so kenan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi a uh, dan haka Abdullah ibn Ubay ibn Salul duk da ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a farko to amma wannan dace wannan nasa ba zai masa amfani ba domin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau umurni da sabanin haka sai ya zama kuma ya bijire wal iyazu billah قالوا لو نعلم قتال الله تبعناكم هم للكفر يوم اذن اقرب منهم للايمان الله سبحانه وتعالى يقول ا وان ينهي الناس اظاهر ان كوا سيكي بينا مكو سنا تاره دكو اما زكاتن سنا تاره دكا فيري شيني معنى هم للكفر يوم اذن اقرب منهم للايمان سنا سان اتي كافرين سكاي تي غالبا ا وان ياكي بل سنا وما كافري تجسس سنا تي اسو ليكن اسيري ا تكين دائرا سهم مسلمي ا وان kalman suna ta ya su leken asirin nan yana da muhimmanci kwarai a cikin wata mas'ala ta ridda a da yawan mutane suna mamaki irin a ce shari'an musulunci ya shafanta cewa idan mutum ya ridda a kashe shi abin da yasa akai wannan hukuncin a shari'an musulunci wallahu a'lam saboda a addinin musulunci a wannan lokacin lokaci ne da addinin musulunci akwai daula biyu daulan musulunci da daulan kafirci daulan kafiran nan maqiya musulmi ne suna cikin yaki da musulmai saboda haka matukan mutum zai yi ridda daga cikin musulmai ya ci gaba da zama kuma cikin musulmai to zai zama yana leken asirin musulmai ne ga wadancan wanda suke yakan al'umman musulmi wannan dalilin aka yi wannan hukuncin wanda kuma har yanzu hukumomin duniya masu da awan kara haƙin dan adam da da dauka kashi da kara rayuwa da sauran su har yanzu wasu canza hukuncin mai leken asiri ga daulan da take yaki da su akan wannan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya assasa ba kila dai kawai rashin fahimtan dalilin assasa hukuncin yasa suke inkari ga hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fadi da bakunan su anan an sani fadi ba zai yi ba dama sai da baki to amma dai a manzo Allah a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara da bakuna din domin akkadawa suna fadi da bakunan su abin da baya cikin zukatan su yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumu Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sanin abin da suke koyewa anan kamar yadda muka yi bayani jiya ko shekarun jiya dai a karatu a baya idan dan adam ya zama abin da ke zuciyansa ya saba da abin da ke halshen sa to yana cikin tawattur kullun a cikin rayuwarsa yana cikin watan 
shi yasa zaka ci Allah Subhanahu wa ta'ala yana sifan ta munafikai da muzabzabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula suna cikin zabzaba kullun suna cikin tsoro suna cikin firgici suna cikin duk Allah Subhanahu wa ta'ala sifan ta su da wannan sifofin saboda mene saboda ba su da tawazun na zati na shakhsiyar su wato ran su kullun suna kokari su ga abin da suke fada din nan kar wani su yi su yi sukutan baki su fada abin da zai bayyana abin da yake cikin zukatan su dan haka kullum suna cikin jin tsoro sabanin mutumin da yake da imani ya zama da bakin sa da zuciyar sa suna da zumunci suna da alaka mai karfi tsakanin su alladhina qalu li ikhwanihim الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يتي سوني وذنن وانتو سكي يتي وان قوان سو بايان سو سن كان سو سن زونا سن كتاشي سو جي سو يي جهادي دان دو كرمر الله كما سنا يتي مسو لو اطاعونا ما قتلوا دا سن ما نبيي دا با اكشي سو با الله سبحانه وتعالى يتي قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين kace musu to su kara shi mutuwa akan kansu mana su tunda su ne masu bayanin cewa an musu biyayya ba za a mutu ba to su su kara mutuwa akan kansu in kuntum sadiqe in kun kasance masu gaskiya mun fada a baya ba sosai cewa wato alladhina qalu li ikhwanihim din nan malamai sun yi maganganu da amma dai kauri mafi rinjaye shine ba ana nufin dan uwan su ne a uh, cikin akida ba domin akidan su su kafirci ne kawai bayyana musulunci su kai ana nufin ɗan uwan su a cikin dangantaka da ɗan uwan su a cikin gari dan haka uh, suna fadi a cikin lamarin mu'minai waɗanda suka rasu uh, irin su Abdullah ibn Amr ibn Harar law aba'una ma qutilu da sun mana biyayya ai da ba a kashe su ba sun manta fa man lam yamud bi sayfi mata bi ghayrihi tafarra'at al asbab wal maut wahid da mutumin da ya mutu da takobi da mutumin da uh, bai mutu da takobi ba duka za su mutu babu wanda zai iya kucewa mutuwa dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hujja mafi karfi shine mutumin da shi ba zai iya kara mutuwa akan kansa ba ta yaya zai riƙa maganar cewa ai masa biyayya ba a mutu ba shi kansa ba zai iya hana kansa mutuwa ba shi yasa mafi yawan masu da'awa a uh, arida su yi da'awan ko wani iyazu billahi allantaka ko makamantan wannan babu jahili irin mai biyayya ga irin waɗannan mutana domin mutanen da ba su iya kore ma kansu cuta ba su akan kansu ta yaya za a yi tunanin su kore wa wannan su ba ufa talib wal matlub Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata na الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون الله سبحانه وتعالى يتي كدا ka taba dauka wadanda suka aka shahadantar da su a hanyar Allah hanyar dauka kalmar Allah kada ka taba daukan su cewan su matattu bal ahya'u inda rabbihim a'a suna nan rayayyu a wajen ubangijin su yurzaku da ana azurta su anan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani hani mai karfi na akira shahidai da suna matattu domin ko da yake a zahiri rayuwan su ta ya kare a zahiri an shahadantar da su to amma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wajen haƙƙi Allah wanda yake kuma wajen sa shine haƙiqa rayuwan su tana nan tana ci gaba da ittisali ba abin da suka rasa da dama dai abin da mutun yake wa kewa a rayuwan duniya abubuwa ne kaman haka guda biyu ko dai wani arziki wanda yake da shi yake tsoran rasa shi 
wannan arzikin ya hada da abin duniya da jin dadin duniya da makamanta wannan koko a a a karkashin arzikin nan har yanzu wani wanda yake tare da shi yake tsorar rabuwa da shi yana da wani mazumunci yana tare da shi yana tsorar rabuwa da shi koko a a rashin sanin in ya mutu ne zai je ya tarar to za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya cire musu duka wannan damuwa a cikin ayoyin nan masu zuwa wala ta sabanna alladhina qutilu fi sabili la amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min alfihim Allah khawfun alayhim wala hum yahzanun a wato rayuwan su da farko tana nan tana ci gaba tana ittisali bata tsaya ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su shahada in udu hadisun bukhari kama wanda duka muka sani yace ilfanuhum fi dimaihim yace a rufe su kada ai musu wanka wanda yake mun sani kusan ijma'in malamai cewan shahidin yaqi ba za a yi masa wanka ba bal mafi yawa sun tafi ma ba za a yi masu sallah ba a ka'idojin rayuwan duniya ya'yan su za su gaje su iyalin su za su idda da sauran wadannan wannan duniya ne amma abubuwan hakokin Allah a ciki to wadannan ba za a yi masu ba saboda a wajen Allah har yanzu suna nan suna cikin rayuwa illa rayuwa ce wacce tafi rayuwan da muke ciki domin shi dan adam matsalan sa shine abin da yake riska ne kadai yake zato haƙiƙa Allah ya saka wa al'imam al-Ghazali da al-Khairi yana cewa ai idon nan ba za ta ba za dan adam ba zai iya da'awan cewan abin da yake riska shine gaskiya ba domin idan har idon ka ba za ta iya tabbatar maka ba za ta iya gaya maka gaskiya ba za ta yau dare ka kana kallo gashi a yanzu kana kallon kasa kana kallon inuwan ka amma bayan dan lokaci sai ka ga inuwan ya ƙara tsawo kuma baka san yaushe ya ƙara tsawon ba to matukan idon da ba za ta iya gaya maka wannan ba to ba za ka iya tabbatar da cewa a wannan idon tana ganin gaskiyan tana ba da labarin gaskiyan komai ba ma'ana dai wannan zahirin na dan adam da muke gani wannan jikin nasa wannan rayuwar nasa baya nufin cewan shine karshen rayuwa shi yasa akwai abubuwa da yawa a bayan wannan rayuwa wanda yake dan adam baya iya riskan su kuma ana suna nan suna cikin faruwa suna cikin samuwa yanzu ko wadannan abubuwan da ake fama da suna microbes da yanzu suka zama sun sun gajiyar da dan adam bayan ya gama zatan cewan a hatta idha akhadhat al-ard zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun alayha bayan ya gama zatan cewan duniyar ma gaba daya yana da sai tsara a kanta yana tunanin cewan duniyar ma ita kanta taura a wannan duniyar da muke kai zai iya dauke ta ya canza mata hanya ya canza mata majira zai iya duk abin da yake zato zai tashi ya je wasu taurari ya rayu idan duniyar ta ishe shi amma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi cloning ya na dan adam ya yasa ya sami wani dan adam daga shi zai mai da namiji mace da sauran duk dai wasu abubuwa da ya sanya wa dan adam gurur cewa ya kai kurewa cikin iko akan wannan duniyar da saninta sai gashi yanzu ya tabbata masa ba wai sauran universe ba sauran awalim na Allah subhanahu wa ta'ala ba ita kanta wannan duniyar da wasu kwayoyin halitta wanda suka fi dai rafin dan adam za su iya karar da duk abin da yake takama da shi na civilization da technology da komai
tai afuwa na na tafi a uh, network din ya sami matsala ma dai ina fatan yanzu alhamdulillah ana jina wato dai abin da muke cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne idan har saboda kankantan abu zai sa dan adam bai iya riskan sa ba to ashe saboda latsafan abu ma Allah subhanahu wa ta'ala zai sa dan adam ya kasa riskan sa kuma sannan wannan rayuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un suna raye kada mu dauka rayuwa ce irin rayuwar da duk aka sani rayuwar barzaku don ita ne to babu intiyazi domin Allah subhanahu wa ta'ala ai har kafirai ma suna irin wannan rayuwar domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan yakin badru mun sani ya kira kafirai da yawa na maka ya wana dan wana ya wana dan wane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce har ka shin ku hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa suka shin kun sami abin da Allah ya maku alkawari gaskiya ya tabbata akan ku manzon sahabbai suka tambaye manzon Allah ya rasulullah suna jin mu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma antum bim asma'a minhum lima aqul ba ku fi su jin abin da nake fada ba ku da kuke nan idan har haka ne har kafiri ma zai zama yana ji yana da wani iko da hasa ta ji to lalle ita wannan rayuwan ta mu'minai rayuwa ce da ta wuce sananniyar rayuwa da duk wanda ya rasu yake yi wanda idan mu aka bizna mutum mala'iku za su zo masa tun yana jin ma takun kafan masu bizne shi ba su wuce ba wannan kowane mutum yana samun wannan rayuwa kamar yadda muka tace musulmi da wanda ba musulmi ba sannan a uh, kar kuma mu dauka har yanzu rayuwa ce irin rayuwar nan ta mu shi ma yana cikin wahamin da wasu ke fadawa sai su dauka ai rayuwa ce irin rayuwar da muke yi da jiki da uh, ruhi da yanayin tsarin rayuwar mu din nan da muke rayuwa a bayan kasa a wannan duniyar namu to lalle ba irin rayuwar mu bane abin da zai nuna mana wata latifa muhimmiya muhimmiya wanda za ta nuna mana rayuwan shahidan nan ya take ne shine hadisin Tirmidhi da Jabir ibn Abdullah ya rubuta akan shahadar mahaifinsa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna Allah aya abaka kifaan wa qala ya abdi tamanna Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mahaifinka yace masa kai kai buri ka fadi duk abin da kake so mahaifin Jabir yace ya Allah ina son ka mai da ni duniya ka kara rayar da ni kaga wannan ahyahu Allah ya raya shi sannan yace kuma me kake so sai yace ina son ka raya ni me wannan yake nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala ahyahu daga barzahu zuwa rayuwan shuhada saboda shi shahidi ne a uhdu sai ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala an yuhyihu Allah ya raya shi irin rayuwan mutane ya dawo duniya kenan duniyar mu ta mutane sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wannan dai ba zan yi ba amma ka roki duk abin da kake so kuma ka yace to Allah ka isar musu da sakon albishir ga abin da nake ce sauran zuwa ƙarshen hadisin muhimmin mahallin shahid dai anan Allah ya raya shi daga rayuwan kowane irin wanda ya rasu shi kuma ya nemi a raya shi irin rayuwan mutane da suke duniya saboda haka ashe ka ga rayuwan da yake ciki wata rayuwa ce ba irin rayuwan kowa da ya rasu ba kuma ba irin rayuwan mu mu da muke wannan duniyan ba wannan kuma wata rayuwa ce mai girma ba yana nufin cewa ita koma ba ya ce wata rayuwan da suke yi koma ba ya ce ta rayuwan mu na duniya ba a a yana nufin ta ma fi wannan rayuwan da muke ciki na duniya dalilin haka ne zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda anan aya ta tace bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada akan kansa alhali yana cikin duniya yana rayuwa tare da mutane amma sai ya ga musu abitu inda rabbi yutimuni wa yasqini hadisin bukhari ko ina kwana a wajen ahya'un inda rabbihim abitu inda rabbi ga iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna ganin sa tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin garin Madina a cikin gidansa sallallahu alaihi wasallama ga shi kuma yana gaya musu abitu inda rabbi to wannan irin indiya din daga cikin ta ne a wato ba za a ce indiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama daidai da indiyar wani bawa ko wane ne shi ba a to amma daga cikin irin wannan indiyan kalanta shine irin wancan indiya ta shahidai wanda suka rasu 
wajen daukar kalmar Allah sannan idan aka ce shahada din nan anan walata hasab wannan allazina qutilu shahida da duk wannan hukunta hukunce da muka sani na shahida da sauran su ana nufin shahada ul qital ne kawai wadanda suka rasu a wajen yaki na daukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala banda sauran nau'o'in shahida wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu alkawarin shahada a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ahya'un inda rabbihim yurzaquna ana azurta su domin istimrarur rizki ci gaban arziki shine mafi girman alamomin rayuwa dan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana suna cikin rayuwa sai ya tabbatar mana da arzikin su yana nan yana ci gaba da tafiya Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana arzurta su farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alayhim wala hum yahzanun zamu zamu hakura haka nan saboda tambayoyi akwai na tabbatar ragowan a tambayi kuma yau ma akwai tambayi da yawa zamu dakata haka insha Allah mun bar abin da ya rage na lokaci domin tambaya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu na na akramakum Allah tambaya ta farko wannan police ne yace yana rakiyan shugaban shi a mota kuma ba zai yi a tsaya a ji yayi salla ba har lokacin sallan yana nemin ya huce shin zai iya yin sallan nan a cikin mota na to kawai ne muka sani asalin sallan farilla a ba a yin ta sai an kalli alkibla kuma an dawwama a cikin kallon alkibla har zuwa kammala salla din a sallan farilla asalin ta ba a yin ta a cikin abin da yake tafiya to amma malamai anan abin da suka ce shine idan mutun ya sami kansa a yanayin da ba zai iya loka yana tsoron fitar lokaci kuma a baya da halin da zai sauka kasa yayi salla akan kasa ko a wajen da zai zama yana da istikrari to suka ce zai iya yayi salla saboda girmama lokaci amma idan ya sauka daga baya sun yi sabani da yawa sun tafi akan cewan zai kara rama wannan sallar da yayi wancan sallan yayi ta dan kiyaye hurumin lokaci ne kawai daga baya kuma in ya sauka ya sami sa'i zai kara rama wannan sallan wannan hukuncin ya sha bamban da hukuncin salla a cikin jirgin sama ko salla a cikin jirgin kasa mun sani dama jirgin ruwa yana da hukuncin sassananne wannan babu magana akai kaga jirgin sama da jirgin kasa abin da yasa suka bambanta saboda su mutun zai iya tashi ya tafiya ya kai ya kawo a ciki zai iya watan ruku'u da sujada da tsayuwa da komai a cikin wannan sallar to duk da su ma dai an rasa wancan rukunin to ababin darura malamai har malaman malikiya da suka tsananta sabani akan wannan masalan abaya malaman malikiya na wannan zamanin sun tafi akan cewan za a iya yin sallan amma sallan da mutun yana zaune bai sami alkibla ba kuma yana zaune kawai a waje daya to ba za a iya sallan farilla a wannan yanayin ba sai dai kawai a kiyaye hurumin lokaci idan an sauka kuma sai a kara rama wannan sallan da aka yi ta don tsoron fawatul waqti wallahu a'lam amma sallan nafila zai iya yi tayi a cikin mota ko akan duk abin da yake kamar yanda muka sani na'am na'am mulana wannan shi kuma tambayan sa ya ce yana yin noma ne tare da mahaifin sa da yan uwan sa duk lokacin da kaka tayi idan aka girbe wannan noman sai mahaifin ya sayar da kayan sai ya bai wa daya daga cikin yayan nasa yayi ya je ya fara kasuwanci to wannan be yin kasuwanci din duk lokacin da za a sake noma zai kawo wani abu daga cikin abin da ya fara samu a kara a cikin abin da ake nomawa ana sayen fili ana sayen fili haka har abin ya fadada to idan mahaifin nan ya rasu shin wannan abin nan da ake aka saya na fili zai za a sashi a cikin magada ne ko koyaya za a yi to irin wannan tambayan ba tambayan da ya kamata amsa ta da fatawa a haka bane bai dace ba wannan tambaya ce wanda ta shafi maslahan mutane tambaya ce da alkali ya kamata a je a samu a dukkan atraf su yi magana su fadi abin da suka sani abincika a tabbatar shin wancan dukiyan an bashi ne mallakan kansa lokacin da aka bashi ko kuwa a dukiyan mahaifin sa ya sa shi ne a ciki domin ya juya wa mahaifin ko duk dai abubuwan da mulabasa din da suke ciki sanan alkali ya yanke hukunci akan mas'alar dan haka ba mas'ala ce da kawai za mu bada amsa akai kuma ya iya yuyuwa ya je ya zama dalilin sabani tsakanin mazumunta ba na'am sai tambaya ce ne mai alkali idan na'am 
eh, yana tambaya akan hukuncin buga lido a waya wato gem na waya to kamar inda muka fadi uh, baya an yi wannan tambayar na dan fara bayani ba isashen lokaci wato shi dai irin wadannan abubuwan yawancin su uh, malamai suna daukar su a matsayin lahu kawai to shi kuma lahu ba sifa ne na mutun cikakke ba a uh, ko da yake wasu malamai suna cewa ba su da hukunci suna da hukunci ne gurgudan abin da suka haifar idan suka haifar da shagala daga zikirin Allah shagala daga salla shagala daga farillai to sun zama haramtattu idan mutun ya yi su ne kawai dan ya ƙara ta shizin kokolwansa kokolwansa ta ƙara samun wani baiwa na zaka da wani fahimta kuma na dan wani lokaci karami dan ya ci gaba da kuma abin da yake ciki na ibada da karatu da sauran su to wannan babu laifi uh, ba za a dauke shi a matsayin uh, haramtacce ba wallahu alam watan dai suna ganin shi kaman abu ne wanda ba yi da hukunci akan kansa hukuncin sa yana bibiyan yanayin da ya sami kansa ne na'am a shi kuma wannan tambayan yana tambaya ne yace mahaifin sa ne yana cin kudin haram yana damfara duka dai mafi yawan arzikin sa ba na halas bane sai kuma Allah ya masa rasuwa ya za a yi da kudin nasa na'am a to idan mutun ya zama dukiyan sa ga yanan shi da kansa ya ce to hanyar damfara watan shi ka'ida a nan kamar inda muka sani shi mai gado ba ruwan sa da uh, dukiyan mahaifin sa sai dai idan dukiyan ya tabbata wato abin da nake nufi da ba ruwan sa in ya gada shi halal ne gare shi kamar mutumin da aka bai wa kyauta ne sai dai idan ya tabbata wannan wanda yake kyauta ko wannan wanda aka gada din kamar yanda ya fada ana daga dukiyan haram ne tsantsa ya hada wannan kudin da ake gado to bai halatta ai ai gadon sa ko ai karbi kyautan sa daga cikin irin wannan kudaden ba ya wajaba ai ijtihadi matukan kokari a nemo masu wannan kudin a biya su kudin su a a biya su hakokin su abin da ya rage shine abin da za a gada amma idan ya zama a a yana da wasu harkokin sa na kasuwanci yana wasu businesses sannan kuma a gefe daya akwai kudade na haram to idan za a iya bambanta kudin haram da halal din to babu laifi ya wajaba ai kokari matukan iyawa a bambanta amma idan ba za a iya bambantawa ba babu komai wannan kudin zai zama hakkin magada kuma za a raba wa magada ya zama halal a gare su wallahu a'lam Uh, wannan kuma tambayan wai wata yar uwansa ce ta yi tafiya ta tana kasan island yanzu haka suna ha. azumi uh, suna daukan azumi tun karfe 2 na dare uh, kuma suna sharruwa karfe 10 so azumi yana kai musu wajen awa 20 yana neman ya gagari watan nan baiwar allah menene hukuncin abin da za ta yi a to a uh, wannan kamar inda muka fadi a baya wadannan malamai sun yi magana akan irin su fatawa an yi maganganu da yawa amma fatawa mafi sauki dai shine suka ce kawai su dauki lokacin azumin mutanen makka a uh, sai su yi dauki azumi tare da mutanen makka sai su sauke tare da mutanen makka Allah ya ba su lada so, wannan shine fatawa mafi mafi fata wanda mafi yawan malamai suka tafi akai kamar inda na fadi a baya an tafi akan cewa za su yi amfani da kasan da suke matlakin su daya ne wato idan ya zama akwai kasa wanda matlakin hilal din su daya ne suna kan matlaki daya to za su yi amfani da wanda kuma su lokacin su yana da fadi ya kai kaman awa shida bambancin dare da rana din to za su iya amfani da shar ruwan su da az da sahur din su su yi tare da su ko alfijir din su to amma dai wannan kaulin da na fada shi ma kauli ne wanda yake malamai da dama sun tafi a kansa na to sai wannan mai tambayan kuma yana tambaya shi mene hukuncin mara lafiya wanda yayi zata lokacin sahur yayi zata kaman su iyayen azumi din sai yayi sahur amma da rana sai ya ga ya gaza sai ya zo ya bukaci ya ci abinci ya sha maganin sa ya halasta hakan to sai ai idan mutun ya gaba zai iya ba dama kuma saboda rashin lafiya sananne a uh, yayi kokari da ma abin da yafi dacewa ma tun farko yayi hakuri ya ci gaba da shan magani Allah subhanahu wa ta'ala in yi wa ba wa rangwame to shi kanshi zuwa wa wannan rangwame ibada ne kada ya dauka gwaninta ne ya je ya saka kanshi a cikin halaka yayi hakuri ya ci gaba da shan magani Allah da ya daura mashi azumi kuma shi ya daura masa rashin lafiya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya san uzurin sa a uh, kuma ya fada a cikin Qur'ani cewa wanda yake baya da lafiya ko yana kan tafiya to ya rama daga baya saboda haka kaga anan 
wannan uzurin sa sananne ne dan haka abin da yafi dacewa da shi ya sha maganin sa idan ya warke sai ya rama idan ciwon nasa ma ya zama muslimi ne wanda ba mai warkewa ba to shi ke nan sai ya ci gaba da cirwa wa alladhina yuqiquna wa fiqatun ba'amu miskin na'am na'am sai wannan shi kuma tambayan sa makamancin wancan shi kuma wanda tsufa ya hana shi yin azumi ya zai yi a wanda tsufa ya hana shi yin azumi shine kamar abin da muka fada zai ciyar da miskinai abinci abincin rana daya watan kowani mutum abin da zai ishe shi ci daya ko rana daya mafi yawan dai malamai sun tafi akan dai mud daya a kalla mudu daya na abinci ga kowani mutum daya har adadin kwanakin azumi din a ko da yake akwai akwal da yawa akan yanayin abincin da za a ciyar din to amma dai wannan kaulin shine abin da yafi dacewa ni da yawa ma ina cewa kuma a yanayin mu kuma dan kara da dan nace fa ne idan ma ana da iko tare da kowani mudun abincin an bayar na na shi kuma wannan tambayan sa yace maganar da ake cewa a taimakawa dan adam in yana in yana cikin cutuwa a kawar da cutuwan nan da dai gwargwadon abin da za a iya shin idan da krista ne shi ma ya halasta ka ka taimake shi akan wannan abin a kawar matukan kawar da cuta ne wanda zai sa ba zai kuma shigar da wani cikin cutan ba dan taimakon sa a matsayin sa na dan adam kar fa mu manta manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga koyar da mu taimakon kare ya kai mu ta aljanna taimakon kare ba ma dan adam ba to saboda haka ya za a yi taimakon dan adam muna ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya cutar da ya kashe zinni ko mu'ahid wanda ba musulmi ba a cikin kasar musulmai ko kanshin aljanna ba zai ji ba saboda haka ai maganan taimako ya waje baka taimaki kowa da kowa don allah wannan wajibi ne sai dai idan taimakon zai kai zuwa ga karfafan wata kiyayya ga addini wannan kuma wata mas'ala ce da ba kaman wani mai tutar da addini ka taimake shi akan tutar da addinin da yake yi wannan wani abu daban amma a matsayin sa na dan adam a matsayin sa na mutum a matsayin sa na halittan allah ma gaba daya waje baka taimake shi balle dan adam saboda haka wannan kowa mene ne addinin sa na wannan tambayan kuma yana tambaya hukuncin mace wacce ta haihu sai aka sake ta bayan haihuwan kai sai mene ne iddan ta iddan ta bai bambanta da iddan ko wacce mace ba ai a wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru'in za ta yi quru uku za ta yi jini uku tsarki uku ta yi tsarki a jini nan uku shikenan alhamdulillah ta kammala iddan ta a a kaman kowace amma ba za ta jinke ba za ta lissafa wannan jinin nata ne nifas a cikin wadannan jina jinin mata ba sai ta yi tsarki daga jinin nifas to bayan in ta yi al'ada daya kenan haka har ta yi tsarki uku na na banda tsarkin ta na nifas na jinin bikin ta na wannan shi kuma yana tambaya ina hukuncin wanda ya sha azumin shekara guda saboda rashin lafiya amma kuma ya samu lafiya shekaru da yawa bai rama ba yaya zai yi wajen ramuwar to lokacin da ya dawo cikin hankalin sa ya niyya ramawa a kamar yadda dai mafi yawan malamai mafi yawan sahabbai da kuka haul amsar suka tafi akai shine zai rama wannan azumin kuma zai ciyar da mutum a maimakon kowace rana watan zai rama kuma zai hada da ciyarwa na sai wannan tambayan kuma menene hukuncin wanda kabili ko ba idea kama shi a sallan tarawi sallan tarawihi ba ta da bambanci da sallan farilla ai in kabli ya kama shi ko ba adi a sallan tarawihi zai yi kabli ko ba adi gwargwadon abin da aka sani akan hukunce hukunce an kabli da ba adi na a sai wannan yace yana rike da ƴaƴan sa da kuma ƴaƴan marayi yara marayi guda hudu sai kaman karayan arziki ya ya jarrabe shi ya samu jaraba na karyawan arziki komai nasa ya dawo baya shin zai iya amfani da dukiyan marayun nan ya ciyar da su da shi da ƴaƴan nasa a shi da na yana da nashi dukiyan koko da dukiyan marayun kadai zai ci a a nashin arzikin sa ya karye shi yanzu sai yake tunanin ya amfani da dukiyan marayun nan ya ciyar da marayun tare da ƴaƴan sa a a a a zai dai ciyar da marayu da dukiyan su amma ba zai ciyar da ƴaƴan sa da dukiyan marayu ba bai halatta ba idan da idan da a wa yasalunaka anil yatama kul islahu lahum khair wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum ko a ya halatta ai mukhalata idan zaka da naka dukiyan da nasu dukiyan 
amma kawai ya zama ka dauki dukiyan su ka ce da shi zaka ci kai da iyalin kai da halarta ba wannan ne karshen tambaya na ma sha Allah to sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil malaa'il a'la ila yawmid din subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin